ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആനുവൽ ഇവാലുവേഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ടാണ് സോ ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ തന്നെ വീഡിയോ കാണുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് ഒബ്സേർവ് ടു ദ മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഈ പിക്ചർ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചറാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൽ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ആൻഡ് നെയിം എ ആൻഡ് ബി സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എയും ബിയും കാണാം ഇതിൽ എയും ബിയും ഏതൊക്കെ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ലും ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് ബ്ലഡ് സെല്ലും ആണ് കേട്ടോ ഇനി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഹെൽപ്സ് ടു ക്യാരി ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം ഹീമോഗ്ലോബിൻ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ സി എക്സാമിൻ ദ ഗിവൺ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹ്യൂമൺ ഹേർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഒരു ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഹ്യൂമൺ ഹേർട്ടുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലൈക്ക് സ്പോഞ്ച് സ്പോഞ്ച് പോലെയാണോ അല്ല ലങ്സ് ആണല്ലേ സ്പോഞ്ച് പോലെ ദർ ആർ മെനി എയർ സാക്സ് ഇൻ ദ ശരിയാണോ അല്ല പ്രൊട്ടക്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ടൊറോക്സ് ബൈ റിപ്സ് അത് ശരിയാണ് കവേർഡ് വിത്ത് എ ഡബിൾ മെമ്പ്രൈൻ കാൾഡ് പെരിക്കാഡിയം അതും ശരിയാണ് Strengthened by C-shaped rings of cartilage. അത് തെറ്റാണ് ഹാസ് ഫോർ ചാമ്പേഴ്സ് അത് ശരിയാണ് സൈസ് ഓഫ് വൺസ് ഫസ്റ്റ് അതും ശരിയാണ് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ടു സന്തോഷ് റീച്ച് ദി സീ ഷോർ വിത്ത് ഹിസ് പാരൻസ് ഓൺ എ സണ്ണി ഡേ ദി എൻജോയ്ഡ് ദി കോൾഡ് ബ്രീസ് ഫ്രം ദി സീ ഇനി എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈസ് ദർ എ ചാൻസ് ഫോർ ദ വിൻഡ് ടു ബ്ലോ ഫ്രം ദി സി അറ്റ് നൈറ്റ് ആൾസോ രാത്രി സമയങ്ങളിൽ സീയിൽ നിന്നും വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ കാരണം എന്താണെന്നും കൂടിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനുത്തരം നോ എന്താണ് കാരണം എന്താണ് ഡ്യൂറിംഗ് ഡേ ടൈം ലാൻഡ് ഗെറ്റ് ഹീസ്റ്റ് ഹീറ്റഡ് ഫാസ്റ്റ് ബൈ ദി ഹീറ്റ് ഓഫ് ദി സൺ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയും ഈ ലാൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് ചൂട് കൂടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ സീ വാട്ടർ പതുക്കെ ചൂടാവുകയും ചെയ്യും ഇതിന് സീ ബ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നു ഇനി ലാൻഡ് ബ്രീസ് ലാൻഡ് ഗെറ്റ്സ് കൂൾഡ് ഫാസ്റ്റർ അറ്റ് നൈറ്റ് ഇപ്പം നൈറ്റ് സമയങ്ങളിൽ ലാൻഡ് പെട്ടെന്ന് കൂളാവുകയും സീ ഗെറ്റ് കൂൾഡ് സ്ലോലി ആയിരിക്കും സീ എന്ത് ചെയ്യാൻ തണുക്കുക സോ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സീയിൽ നിന്നും രാത്രി സമയങ്ങളിൽ ലാൻഡിൽ നിന്നും സീയിലോട്ടായിരിക്കും വിൻഡ് വരിക ഡേ ടൈമിൽ കടലിൽ നിന്നും ലാൻഡിലോട്ടായിരിക്കും വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുക മനസ്സിലായില്ലേ വിച്ച് മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് കോസ് സച്ച് ബ്രീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇതിൽ ഏത് മെത്തേഡാണ് ഏത് ട്രാൻസ്മിഷൻ മെത്തേഡാണ് ഈ ഒരു ബ്രീസിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് കാരണം എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൺവെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവെക്ഷൻ ഈസ് ദി പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടേക്ക് പ്ലേസ് ബൈ ദി ആക്ച്വൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ നെയ്ത് ദി മോഡ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിത്തൗട്ട് എ മീഡിയം എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു മീഡിയവും ഇല്ലാതെ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെയും ഹെൽപ്പ് ഇല്ലാതെ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പ്ലേസിലോട്ട് പോകുന്ന ട്രാൻസ്മിഷൻ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ മെത്തേഡിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ഉത്തരം റേഡിയേഷൻ ആക്ടിവിറ്റി ത്രീ റീഡ് ദി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ക്ലാസ്സസ് ഇൻ സ്കൂൾസ് ഒക്ടോബർ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് അവേർനെസ് ക്ലാസ് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ബൈ ദി ഒഫീഷ്യൽസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓൺ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ടു ദി സ്കൂൾ നൂൺ മീൽ കുക്സ് ഇറ്റ് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ദ റിലേഷൻ ടു ദി വേൾഡ് ഫുഡ് ഡേ അപ്പോൾ ഒരു സ
സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് സോ നമുക്ക് ഉത്തരം നോക്കാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോറിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമുണ്ട് ക്ലീൻ ദ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് തറൗലി ബിഫോർ കുക്കിംഗ് സ്റ്റോർ കുക്കഡ് ആൻഡ് അൺകുക്കഡ് ഐറ്റംസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി കുക്ക് ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ദി അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മാനർ സ്റ്റോർ ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് അറ്റ് സേഫ് ടെമ്പറേച്ചർ യൂസ് പുവർ വാട്ടർ ആൻഡ് പുവർ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അഞ്ച് പോയിൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബി നെയിം ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രി പ്രിസേർവിംഗ് മിൽക്ക് നെയിം ദി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു ഡെവലപ്ഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് എന്താണ് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ഏത് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെ ലൂയിസ് പാസ്റ്റർ ഇനി സി ക്ലാസിഫൈ ദ ഗിവൺ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ ടാബിൾ ഇവിടെ അടിയിൽ മാംഗോ ഗ്രേപ്സ് ഗൂസ്ബെറി ചില്ലി പപ്പർ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഐറ്റംസിനൊക്കെ ടാബിൾ തയ്യാറാക്കണം എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ആയിട്ടിട്ടോ സോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മോഡ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ഇൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇൻ സുഗർ സൊല്യൂഷൻ ബൈ ഡ്രൈവിങ് അപ്പോൾ ഇൻ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് നൽകാം അതെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ മാംഗോ നൽകാം ഗൂസ്ബെറി നൽകാം വേണമെങ്കിൽ ചില്ലിയും നൽകാം സുഗർ സൊല്യൂഷൻ ഗൂസ്ബെറി കൊടുക്കാം ഗൂസ്ബെറി അത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അടുത്ത് ബൈ ഡ്രൈ ഗ്രേപ്സ് കൊടുക്കാം ചില്ലി കൊടുക്കാം പെപ്പർ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് എടുക്കാം ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ എക്സാമിൻ ദ ഗിവൻ സിറ്റുവേഷൻ അപ്പം രണ്ട് പേര് ഇവിടെ ബൈക്കിൽ പോകുന്നുണ്ട് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾ ഗോ ഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതവരിവിടെ ആക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഹൗ എയർ പ്രഷർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദിസ് ആക്സിഡൻറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ എങ്ങനെയാണ് എയർ പ്രഷർ ഈ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഓഫ് എയർ റെഡ്യൂസസ് വെൻ ഇറ്റ് മൂവ് ഫാസ്റ്റ് ഈ ബൈക്ക് സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ എയറിലെ പ്രഷർ കുറയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ഫ്രം ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻ ടു ലോ പ്രഷർ റീജിയൻ എപ്പോഴും ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഹൈ പ്രഷർ റീജിയൻ നല്ല പ്രഷർ ഉള്ള റീജിയനിൽ നിന്നും കുറച്ച് പ്രഷർ ഉള്ള റീജിയനിലോട്ടാണ് ഒരു ബൈക്കിൽ പോകുമ്പോൾ ഈ എയറിലുള്ള പ്രഷർ കുറയുകയും ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വന്നിട്ട് ആണ് ഇവർ ആക്സിഡൻറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് ബി നെയിം ദി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ഏത് സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഉത്തരം ബരനോളി സി റൈറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഡൺ ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് റൂം ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നോട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ നയൻറ്റി സെവനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറേ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതാ കമ്മിങ് ക്ലോസ് മൂവിങ് അപ്പാർട്ട് എന്നുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോയിങ് എ പേപ്പർ അപ്പ് ക്യാൻ യു ഇൻസേർട്ട് എ പേപ്പർ ബാൾ ഇൻ ടു എ ബോട്ടിൽ ഇതിലേത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ ആക്ടിവിറ്റി ഫൈവ് എക്സാം ഇൻ ദ ഗിവൺ ടാബിൾ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ഓഫ് ദി ടു വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാൻസ് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൽ രണ്ട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് പ്ലാൻസിൻ്റെ പെക്കുലാരിറ്റീസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വെറൈറ്റി വൺ ലോ ഈൽഡ് ആക്റ്റീവ് ഗ്രോത്ത് ഇൻ അവർ സോയിൽ ലോങ് ലൈഫ് സ്പാൻ നീഡ്സ് ലെസ് നെർച്ചറിങ് വെറൈറ്റി ടു ഹൈ ഈൽഡ് പുവർ ഗ്രോത്ത് ഇൻ അവർ സോയിൽ ഷോർട്ട് ലൈഫ് സ്പാൻ need more nurturing ni a question which variety can be selected as stock and which one as section to produce good sapling with high yield appo ee rendu variety gallum edana stock um section um ay ubhayikkan pattiya nu cheyichullathu variety 1 namukku stock aayittum variety 2 namukku session aayittum ubhayikka ta ini b what are the methods adopted to produce good sapling with high yield explain any one ഇത് മെത്തേഡാണ് നമുക്ക് നല്ല ഗുഡ് സാപ്ലിങ്ങും ഹൈ ഈൽഡും കിട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ലെയറിങ്ങും
practiced from ancient times superior quality plantlets are produced by joining the stems of two plants of the same species the rooted plant selected for grafting is called stock and the branch selected for grafting is called session question le explain cheyan parnathu layering or grafting adle edengil onnu explain cheyana eto nammalodu parnittullathu c group the following variety of seeds suitably ഇവിടെ ഏതൊക്കെ സീഡ്സ് ഓഫ് വെറൈറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അന്നപൂർണ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി അനുഗ്രഹ അനാമിക ജലമുക്തി കിരൺ ലോല ഹ്രസ്വ അന്നപൂർണ പാഡി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ബീൻസ് അനുഗ്രഹ ഗ്രീൻ ചില്ലി അനാമിക ലേഡീസ് ഫിംഗർ ജലമുക്തി ഗ്രീൻ ചില്ലി കിരൺ ലേഡീസ് ഫിംഗർ ലോല ബീൻസ് ഹ്രസ്വ പാഡി ആക്ടിവിറ്റി സിക്സ് ദ ഡി ഗിവൺ ഡയഗ്രാം ഇസ് എൻ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാമ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രാം ഇത് നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് അടക്കാം വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദി വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലുള്ള വാട്ടർ ലെവലിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ത് വെൻ ദി ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എ ഈസ് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഹോട്ട് വാട്ടർ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺ റീസൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് റെഡ്യൂസസ് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലെ വാട്ടർ ലെവൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദ എയർ എക്സ്പാൻസ് വയൽ ഹീറ്റിംഗ് ഈ ഗ്യാസ് എപ്പോഴും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും എയർ നീഡ് സ്പേസ് ടു ഒക്കുപേ ഈ എയറിന് നിൽക്കാൻ സ്ഥലം വേണമല്ലോ സോ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഡിഗ്രീസസ് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലുള്ള വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ബി വാട്ട് ചേഞ്ച് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദി വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വെൻ ദി ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ എ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം ഹോട്ട് വാട്ടർ ടു കോൾഡ് വാട്ടർ അപ്പോൾ ഈ ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ നിന്നും കോൾഡ് വാട്ടറിലോട്ട് ആക്കിയാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ നടക്കുക എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി റീസൺ എന്താണ് ദ എയർ കോൺട്രാക്ട് വയൽ കൂളിംഗ് സോ എയർ ഇൻ ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എൻഡേഴ്സ് ടു ദി ബോട്ടിൽ ഈ ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ ഇതായാൽ വെച്ചാൽ ഈ എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും എന്നാൽ ഈ കോൾഡ് വാട്ടറിൽ വെച്ചാൽ കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക സി നെയ്മ എ ഡിവൈസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻസർ തെർമോമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി സമനിലോട്ട് അടക്കാം ചിന്നു ആൻഡ് മിന്നു ഹാഡ് ദെയർ ഫുഡ് വെൽ വാച്ചിങ് കാർട്ടൂൺ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഫുഡ് എൻ്റേഡ് ഇൻ ടു ദി Trachea of Chinnu and her breathy got blocked. Chinnu's father gave immediate first aid for her. A. Explain the first aid given by Chinnu's father. So, Chinnu's father didn't give the first aid to explain the first aid. So, we have to take a look at the text book. Hold around the abdomen of the person from behind. Hold around the abdomen of the person from behind. one palm and place it below the ribs. Keep the other palm on top of it and press quickly. B. All organism breathe. All organisms should succumb. Some of them have more than one respiratory organ. So, if all organisms have one respiratory organ, one layer is one. So, is this statement is true? That is true. Justified. So, it is true. No. So, if you look at the first thing, true. True is true. If you look at the first thing, ഓർഗാനിസംസിൻ്റെ റെസ്പിറേ റെസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം കൂടി എഴുതിയിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അമീബ ദി ദർ ഈസ് നോ സ്പെസിഫിക് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ഇൻ അമീബ വിച്ച് ഈസ് എ യൂണിസെൽ ഓർഗാനിസം എയർ ഡിഫ്യൂസസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ത്രൂ ഇറ്റ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് സി നെയിം ടു ഓർഗാനിസം വിച്ച് റെസ്പെയർ ത്രൂ സ്കിൻ സ്കിന്നിലൂടെ റെസ്പെയർ ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതെ ആംഫിബിയൻ ആൻഡ് എർത്തുവാൻ സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ചോദ്യങ്ങൾ മൊത്തം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മാത്രമാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ചാനൽ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം ബ